各位，现在我人正在波兰的华沙。The 1944 Warsaw Uprising. It was one of the most heroic and tragic battles of the Second World War, and yet it is among the least well known. This距离台湾约九千公里的国家，也是欧洲我最喜欢的国家之一。所以这次的欧洲之旅，我第一站就来到这个城市。今天这个影片，我除了会带你一起探索华沙这个城市以外，我还会跟你说说那些逐渐被
整个街景，整个这个地方河边的这个街景，还有应该是他们的大学那个地地方。OK， 那么整体来说，我逛完了这边这个华沙大学和这边的花园，觉得这地方非常非常棒，非常非常喜欢，非常的幽静又有食物，然后人也蛮少的，空气，然后可以看得到这个城市的风景，非常非常的放松。我觉得我可以来念华沙大学啊，然后来这边图书馆念书啊，然后念念书之后来上这边放松一下，跟朋友聊聊天啊，这个设计实在是非常非常。那么接下来我就要去另外一个下一个地方，是叫做华沙的一个无名种。他们这个很多这个卫国捐躯的这些无名英雄都葬在那个地方。其实我觉得这样子拍这种出去外面这种类似 vlog 的影片还不错哎、欸。之前做的影片都在室内居多。这边有一个纪念碑。在我前往无名烈士墓的路途中，这本应该是个再普通不过的一条人行道，我却莫名的被路旁的一座石碑给吸引住。我不懂波兰文，但看着石碑上写的年份，我想这铁定跟二战脱不了关系。回去之后调查了一下，才发现有着这一段故事。在德国纳粹占领波兰之后，纳粹对波兰的教育机构与教师进行镇压清洗。教科书被没收与焚烧，然而当时波兰人民并没有放弃。在一九三九年十月底，波兰人民秘密的在华沙创立了秘密教学组织，承担了约一百万人民儿童的教育，约有一万名年轻男女参加了秘密大学课程，并获得硕士学位。然而，这中间也并不是没有所牺牲。在二战期间，参与秘密教学组织的教师一旦被抓，就是唯一死刑。最终估计有八千名波兰教师因此而丧生。哇，我终于到了这边了。这里应该就是这个华沙的无名英雄种的地方，这边很很辽阔的一块空地。那前面我看了很多旅行团，也开始有些导游开始去讲解一些历史时间的故事。那么就我所知，这边应该是很多这些无名的华沙过去的英雄，不只是二战，就一战啊，更久以前的，他们就是无名挂掉，然后他们在此有人开在此在这边纪念他们百花。这是一个为了波兰而牺牲的年轻战士以及其母亲的故事，一场发生在1920年波兰与苏联之间的战役——扎德沃泽战役。这场战役发生在现在乌克兰境内利沃夫的远郊。年纪才十九岁的康斯坦提在这场战争中身亡，他的遗体至今仍无人得知其下落。康斯坦提的母亲雅德维加在得知这件噩耗之后。一头美丽的黑发在一夜之间变成了白发。波兰在当时已经经历过太多的战役，有太多阵亡的无名英雄，无法寻回他们的遗体。一九二五年，波兰政府决定在华沙建立这座无名烈士墓，纪念这些在战争中牺牲却身份不明的士兵，并且以雅德维加为代表，象征为这些无名烈士的母亲纪念他们为国家的贡献。各位来到了旧城区啦，来欧洲每个城市必来的地方就是旧城区，必来，新手必来。看我身后周遭的人有超多超多的旅客都在这个地方。一站去哪边呢？这么多地方哦，这边就是最重要的广场了，还有个城堡在后面，这个就是这个。各位，这个上面就是所谓的圣安娜教堂。的一个旁边的一个建筑，听说可以走到上面去，我觉得可不可以？我来试试看。这个可以上。这个，好 ，How much？ 三组。我基本上蛮喜欢逛教堂的，目前还没有。在华沙进去教堂，这个是我第一座教堂，就是所谓的圣安娜教堂，有点阴森啊。这边有一座门，封死的，看起来有点诡异。
继续走吧。到了顶楼了。<笑>那么华沙的旧城区，其实在二战的时候就已经被破坏的七七八八。这些看到的东西，其实都是后来才建出来。其实华沙这个城市在二战后来被德国纳粹给炸到稀巴烂。所以整个城市几乎就重新翻新了一次，这个都是在后来在二十世纪再重新盖的。这个圣安娜教堂的顶楼真的非常值得大家来看一下，从这个角落这个可以看到那边的湖，然后这个整个平台可以看到整个市周围所有的景色。那当然，后面这边就是他们的这个 downtown 的地方，在我的正前方逆光的地方就是前面的旧城区的。重点就是这个城堡广场。那么接下来我们就去往下一站走了。然后记得这个路口这个旁边这个地方，头可能会撞到。刚刚感觉有其他的旅客被撞到了，但是我有闪过，自己小心啊！终于出来啦，拍完这个圣安娜教堂啊。这个教堂门口一出来，就是一个 market， 就是一个小小的卖很多这种。娃娃，然后卖很多种骨器啊。各位，这边来就是我所谓的皇家城堡的内部中间的庭院。刚还以为说这个里面没有东西可以看的，没想到还别有洞天，中间有个广场。这边是欣赏名画的地方了，在这个里面讲话不能太大声了。原来我想收这些名画逛完了这个皇家城堡博物馆了，我非常非常的满意。不知道该怎么跟各位说，就是这种艺术，虽然有时候我们说我们看不懂这些历史啊什么啊，哥，但无论如何，这个艺术里面的东西，进去沉浸一下，在那个环境里面，感受真的非常非常非常好。这就是为什么我喜欢古典音乐的其中一部分的原因。音乐跟艺术是分不开的，真的。那接下来我要去下一站，是有关华沙起义的一个一个纪念馆。终于来到我们西宁华沙的最后一站，也就是华沙起义的纪念馆。这个华沙起义基本上就是在一九四四年的时候，当时二战的尾声。虽然说我们事后诸葛的知道纳粹已经快输，但是当时大家也不知道二战什么时候结束，所以华沙这边的人就起义，想要去推翻纳粹。那么当时其实苏联并没有帮忙华沙这些的革命军去推翻。纳粹，所以波兰人很多其实非常讨厌苏联的，这合理。那么这次的起义，总结来说最后是失败收场。之后希特勒为了报复这件事情
拍巴真瓦扎炸的稀巴烂城，九成的城市都已经毁灭了，所以这是一个悲剧收场的故事。那么这件事情的历史定位有蛮有争议的，有些人为这件事情感到骄傲，但是有些人认为这次的起义其实很不值得，因为这样而激怒了。纳粹希特勒而把华沙整个城市给砸烂，但是之后也有人说，其实就算没有这次的起义的话，希特勒纳粹还是会摧毁整个华沙。但是我个人粗浅的认识，跟我偷偷听到一些朋友的讲，他们其实对这个事件都是表示还是很骄傲。那么他们每一年应该是八月的时候，都会全城市都会去哀悼或者是去纪念这一次的起义。所以对我来说，华沙这个城市算是在我的心里面占有一个角落。我是蛮喜欢这个城市的。OK， 接下来我们就下一个城市或者下个浪人属性见啦，拜拜啦。